。鬼街是北京著名的美食一条街，这里曾经是全国著名的美食聚集的地方。连许多来到北京的外国朋友也会慕名而来。不知从什么时候起，香辣蟹、麻辣小龙虾、香辣猪蹄、香辣鱼等以辛辣为主的菜肴成为了这里的主角。他们无一例外都披挂着红色的战袍，赢得了人们的欢心。而在这股红色饮食风暴的背后，是川菜和湘菜等以辛辣为主的饮食风格，在当今中国的流行。辣椒带给人们畅快的兴奋和刺激，成为了许多厨师食用率最高的原料。而刮起这股美食旋风的发源地，则是位于中国西部的四川。四川省遂宁市蓬溪县浑水乡，鲜红似火的辣椒就掩藏在这一千多亩翠绿的田园下面。虽然辣椒在中国的几乎任何地方都有种植，但四川盆地的独特气候是种植品质最佳的辣椒理想的省份。长久以来，这里的人们利用辣椒抵御着当地湿邪的气候。成为了运用辣椒的高手。他们颇为神奇地运用辣椒，创造出了三种调料：红油、豆瓣酱、腌辣椒。这三种调料制法不同，风味各异，但可以说，他们是引领川菜在中国如此流行的三味剑客。四川火锅在中国大大小小的城市里。就像流行歌曲一样受人欢迎，人们见到它的第一感觉一定是面红心跳。那表面热烈翻腾着的鲜红浪花，就是川菜中必不可少的一味调料——红油。如果火锅中缺少了它，其魅力将会大打折扣。辣油给人的印象似乎是像火焰一般的爆辣。但著名的川菜大师史正良先生会告诉你，那是人们对他的误解。今天，大师将亲自到厨房来给那些年轻的厨师们示范，来熬制一份高品质的红油。首先，将精心挑选的干辣椒放到锅中翻炒，这一环节非常重要。辣椒要用中小火炒得略微有些糊味，把它炒熟。炒脆，微微带一点糊味。盛出辣椒时，用手一抓即碎，就是最理想的状态。然后将辣椒放到石臼中，捣成不粗不细的粉面状。把它捣得不粗不细，打细了以后啊，做出来的红油啊就没有层次。第二个，它做出来的那个红油艳乎乎的。它也不红面。将菜籽油烧热，利用大葱和姜片去除深色味，放入桂皮、八角、三奈、紫草等香料，这些香料将会把辣油的气味带到一个更高的境界。这些东西啊，在里面还要浸炸一下，让各种香味啊，呃，把它外溢到油中。熬制红油的最后一个步骤非常讲究技巧，要随着油温的降低，分三次倒入辣椒面。这么做的目的是因为辣椒对温度非常敏感，不同的油温会让辣椒呈现出不同的香气。分次放入辣椒，会让最终熬制出来的红油香味更加微妙复杂，而不是单纯的只有辣。它要经过浸泡，要浸泡一晚上，它才有味儿。你当天熟的，当天用，它就不香，也不红。
红油在川菜的许多凉菜中也起着重要的作用，例如口水鸡、鸡肉煮熟、切成丝，放上十余种调料，而红油在其中起着画龙点睛的关键作用。并不是单纯的辣，而是散发着一种复杂的醇浓的香味。这种香辣与鸡丝的鲜美爽口珠联璧合，成为一道广受欢迎的著名凉菜。这种对辣椒艺术般的提炼，完全依赖丰富的经验。就这一点，不知难倒了多少厨师。现代餐饮业中的时间、效率、成本等因素，让人们希望一切都快速的运转。大部分厨师都已不知道如何熬制真正香浓的红油了，这让许多资深的美食家忧心忡忡。而另外两款调料的生产的过程，是中国的先民摸索出来的一种生物发酵的方法。这一排排的酿缸，装满的是四川省郫县这个小县城引以为傲的川菜之魂——豆瓣酱。豆瓣酱是许多川菜当中必须添加的一味调料，它成就了许多经典川菜在餐饮界中的传奇美名。豆瓣酱主要的原料是蚕豆与辣椒。将蚕豆洗净去壳，与粉碎的辣椒加盐水混合，按一定的比例放入这种传统酱缸中进行发酵。在长达六个月的时间里，大量的乳酸菌会慢慢滋生，并释放出大量鲜美的物质。这种人工酿造出来的调味料，味道独特。绝非将食材简单混合所能得到。豆瓣酱的最大特点是在咸辣之外，能赋予食材一种特别的酱香与鲜味。今天，豆瓣酱已经成为中国美食界中一款独特的味觉符号，被中国的美食家们赞誉为“川菜之魂”。而麻婆豆腐就是深深烙印着这个味觉符号的著名菜肴。麻婆豆腐，几乎是中国人家喻户晓的一道家常菜。用大豆磨制出来的豆腐营养丰富，但豆腐本身却没有什么特别的美味。那么，普普通通的豆腐又是如何成为了知名度如此之高的菜肴的呢？先将豆腐块放入沸水中，加入一颗盐微煮片刻，除去豆腥和异味。然后将切好的牛肉粒下锅，用中火煸炒成沫，直至肉香四溢。将豆瓣酱用热油爆炒，炒至色泽红亮，香味浓郁，再加入辣椒。略炒一下之后，加清水，放入豆腐。豆腐放入之后，加鲜汤酱油，用旺火烧沸，这样辛辣味都更容易进入到豆腐当中。然后加入蒜苗花和牛肉末翻炒。这是十九世纪中期的四川省成都地图，在北门外有一个姓陈的人开了一家小饭铺，而这一带是挑夫小贩聚集的地方。如何烹制出便宜又吸引人的菜，是这家小店能否经营下去的一个重要因素。而店主的妻子正是用一点牛肉末
郫县豆瓣酱、辣椒油和花椒，赋予了豆腐鲜、香、麻、辣的刺激，让那些体力劳动者觉得又开胃又提神。小店很快成为了那条街上的明星。传说这位店主妻子脸上长有麻点，人称陈麻婆。麻婆豆腐的名号就这样流传开了。豆腐煮进位置后，出锅前用淀粉液勾芡，这样麻辣鲜美的滋味始终会紧紧的附裹在豆腐之上。麻婆豆腐鲜嫩爽滑，麻辣刺激，是家家户户都能够自己制作的美味佳肴。如今，它已是中国美食中的一个代表，甚至世界闻名。豆瓣酱赋予清淡的豆腐一种特殊的辛辣味，成为这道菜中至关重要的一个调料。实际上，类似于豆瓣酱这种利用食材的发酵来制造味道的方法，在中国老百姓的日常生活中非常的普遍。泡菜就是其中的典型。这种泡菜坛子是许多中国家庭当中都有的一个家当。把新鲜的时令蔬菜放入菜坛，只需加入水、一点盐和香料，把菜坛封闭起来，将菜坛置于一个避光阴凉的地方。过一段时间就能吃到香脆爽口的泡菜了。它最大程度的保留了蔬菜本身的营养和风味，加上发酵所产生的咸酸风味，成为餐桌上极受欢迎的开胃食品。中世纪的欧洲，人们广泛地用盐来腌制鱼和肉，以起到防腐的作用。在这一点上，中国人也是一样。但是，盐不仅可以用来杀灭有害细菌，如果适量的使用，再加上水，以及创造适宜的温度和环境，就可以帮助食物产生有益的乳酸菌。这种乳酸菌与食材之间的生物活性运动就是发酵。发酵可以让食材产生一种自熟现象，利用这种工艺生产出的食物会带有一些十分特殊的美味。而这硕大足有半人高的泡菜坛子里，辣椒又正在酝酿着一次新的味道的幻变。而与豆瓣酱暴晒的方式相反，盐辣椒的发酵则需要在完全封闭的环境下完成。将辣椒放入有香料包的盐水中密封，大约三个月或一年以后取出，又酸又辣的盐辣椒就问世了。同时，盐辣椒也帮助中国美食界中一些打着复合味旗号的菜肴成为了明星。复合味，就是在一道菜肴里能尝到更加复杂和多变的味道。把肉丝炒出鱼香味，就叫鱼香肉丝。这听起来有点像变魔术的感觉，但音乐家们赖以创作的音符不过七种，画家运用的色彩也是七种，他们能创作出五彩缤纷的作品。美食家们为什么就不能呢？将猪肉、木耳、冬笋都切成细丝，盐辣椒切碎，蒜头、小葱、弄浆切末，用盐、白糖、醋、味精、水淀粉和鲜糖兑成酸甜味的调味汁备用。
，肉丝炒至泛白，放入切好的腌辣椒。里面里面有轻微的沙沙沙的声音，水分就被干了，它香味就出来了。再放入江米、蒜米以及木耳丝、冬笋丝等配料。而宫保鸡丁与这道菜非常类似，鸡腿肉用刀背斩断肉筋，再切成丁，调味汁儿也调成酸甜味，先将油温烧至六成热，放入干辣椒和花椒清炸，略有糊香味时放入鸡丁，放入蒜米。还有蒜苗花进行翻炒，略熟，放入调味汁，在锅里面划一个圈然后徐徐的倒入，让它的温度慢慢的降温，不是一碗突然一下把你的位置倒下去。鱼香肉丝出锅前，要放入葱花，增加香味。这道菜中的众多调料及配料，与腌辣椒按合适的比例混合在特定的温度中，会生成一种类似鱼肉的香味。而这种香味的生成，具有很大的偶然性。调料比例不当，或对火候的掌握不够精准，就很难得到这种气味。所以，尽管这道菜非常流行。但真正能展现其中妙处的厨师却非常稀少。宫保鸡丁要倒入花生米，快速翻炒即可出锅。这两道菜均以鲜辣为主，同时还有一种类似荔枝的酸甜味道，所以美食家把这两道菜的味型称作复合味。复合味，它就跟交响音乐一样，你拿一个音符和弦。给人的感染力都不强。小小的辣椒变换出三种经典调料，而这些调料的应用又再一次裂变、兴盛，创造出更多极具诱惑的美味。但这几首关于辣椒的变奏曲，也只是中国厨艺当中小小的插曲罢了。早在十八世纪末，清代的一位大文人袁枚，辞官回乡，花重金买地造随园，专心诗文创作。在这期间，他根据自己四十余年的美食经验，写成了一部美食专著《随园食单》。这是研究中国美食的一部重要著作，他收录了中国十四至十八世纪多达三百二十六种经典菜肴。并且详细记载了菜肴的用料以及烹饪方法，这简直就是一部美食的交响乐谱。无数种食材，无数种调味料，将会变换出什么样的美味呢？茄响是其中比较有特色的一道菜肴，响就是晾干的意思。这道菜的关键就是要先把茄子晒得很干瘦。茄子纤维很粗，晒干以后虽然干瘪，却反而拥有了更强的吸附能力。在制作时，先把茄干切成丁，用水泡软，再将水分挤出，开小火，用少量油将葱、姜、蒜炒至香气浓郁时，放入咸鱼丁。火腿丁、香菇丁、蘑菇丁、鸡肉丁、松仁、葡萄干、豆干丁、冬笋丁等十余种辅料，稍加煸炒，加入鸡汤、酱油等调料，再加入茄丁炒熟即可。这道菜的巧妙在于，茄子犹如一块海绵，能将其他配料的味道全部吸附到茄子中。所以，这道菜
，茄子成了味道的集中营。你吃到的是茄子，尝到的又是各种不同的味道。茄子到底是主料还是配料，已经分不清楚。这就是味之变幻，烹饪之妙。而八宝豆腐与这道菜也有着异曲同工之妙，它的材料除了普通的豆腐，其配料都并非是价格昂贵、不易得到的食材，但它的确是一款营养丰富的名菜。据记载，这道菜肴在民间曾经被美食家们以高价争相索取，只因为如此，是因为这道菜来自清代的皇宫。清乾隆朝，有位民间的烹饪高手被一位同乡官员举荐为朝廷。第一天掌厨，恰逢朝中有位重臣过八十寿辰，皇帝特意吩咐厨房给那位老臣做几道由八味食材做成的菜肴，以示庆贺。宴席开始，各种山珍海味摆满了一桌，而各位厨师都献上了自己由八味食材做成的菜肴。但那位老臣牙口不好，只对其中一款香软滑糯的菜肴非常中意，接连在皇帝面前称赞它的清香味美。而同样年迈的皇帝一尝也非常喜欢，连连赞道：“食材虽简，却有自然之味。”皇帝一时高兴，便赐名“八宝豆腐”。这道菜的用料稀松平常。但风头却盖过了盛宴之上的那些山珍海味，于是，一些下臣便纷纷打听这道菜肴的配方，更有热衷美食者以千两白银争相索求。八宝豆腐讲究选料和烹饪的精细和严谨，以文火将食材在鲜鸡汤中细细炒透，让各位食材的香味慢慢融合即可。而那位皇帝所说的“自然之味”，正好印证了一些厨师的看法。美食应该带给人们对于自然的更多印象，美食应让人品尝到食材本来的味道，而不是过于渲染调料所带来的刺激。八宝豆腐所运用到的食材，并不一定必须为八种，可多可少。比较常见的配方为香菇、松子仁。葵瓜子仁、鸡丁、火腿丁、冬笋丁、虾皮等等，而强调温和清淡的烹饪风格与当今辣椒横行、过分依赖调料应用的烹饪方法形成鲜明对照。中餐烹饪中调味料的应用本来就非常繁复，而市场经济的浪潮使得更多的美食创新涌现了出来。这种关于美食风格的理论之争也从未停息，但一个事实是，许多新奇的菜肴如流星一样划过天际，一些经典菜肴的方向却从未因岁月的变迁而消减。人们发觉自然界中丰富的味道，再把它们从食物中提炼出来，这种对味的获得越来越精神。而当人们的味蕾不再满足的时候，对美味的创新也在所难免。中国的美食家们在征服人类味蕾的征程上，奉献着奇思妙想。他们继续走在众味交响的创造之路上，味的变换是如此难以捉摸。你准备好要来品尝这奇妙的中国味道了吗？